What's up mga bay? It's your bay, you back right ah? Now sa araw na po na ito, ang i-discuss po natin ay tungkol sa mga bawal sa motor. Now dito po sa Cebu City, ang dami talagang checkpoints sa LTO at saka sa HPG at ang nangyayari is marami talagang mga motorista ang nahuli. Mostly sa mga nahuli regarding sa mga accessories na hindi nila alam na bawal pala kasi hindi nakasad sa batas yung specifically kung ang particular na accessory na yan ay hinuhuli nga ba or hindi. So ang nangyari is marami talagang bash ang natanggap ang LTO dito sa Cebu kaya si LTO Regional Director Region 7, Sir Vic Kaindik, ay gumawa sila ng hakbang para masolusyonan ito. Ayon nga sa kanya, mostly sa mga batas ng LTO ay outdated na. Lalo na yung modification law which was created last 2010 pa. So imagine na lang from 2010 hanggang ngayon kung ilan na nga bang accessories ang naglalabasan sa market which was hindi na study ng LTO noong ginawa nila ang guidelines na ito. So yan ang i-discuss natin ngayon mga bay. Aalamin natin kung ano nga ba yung mga bawal sa motor at ano nga ba yung mga update galing sa LTO mismo dito sa Cebu para ibahagi ko sa inyo at para na rin malaman ninyo para hindi kayo mahuli in the future. Okay mga bay? So bago natin simulan yung vlog, intro! Welcome back mga bay at maraming salamat po sa inyong panonood. Now before po natin simulan yung vlog ay mag special thanks muna tayo sa ating mga sponsors. So lahat ng Facebook pages ng ating mga sponsors ay nasa description. So i-check po ninyo, okay? So unang-una, maraming salamat kay Boss Bam from TCH Apparel sa ating riding jersey. Mr. Dofer para sa pampakintab ng ating motor. Kish stickers para sa ating mga bay dyan na humingi ng stickers sa atin. Thank you very much. Moto Trend Trading. So abangan niyo po yung mga vlogs ko tungkol sa mga review at mga upgrades sa NMAX 2020. Galing po yan lahat sa Moto Trend Trading. Okay? And lastly, special thanks to Born to Ride Philippines para sa ating riding jersey at saka na rin sa shirt. So back to topic na tayo mga bay. Now sa sinabi ko nga kanina, ang daming mga bash na natanggap ng LTO dito sa Cebu dahil ang daming motorista mga nahuli. Now ngayon, sabi ng ilan na, uy, malapit na siguro yung Christmas party nila. Sabi din naman ng iba, grabe na yung mga buwaya. Ang dahil sa daming bash ay napansin ito ng LTO Regional Director na si Sir Vic Kaindik. So ang ginawa niya is pinatawag niya yung mga motorcycle clubs na mga officers at gumawa sila ng open forum para malaman nila yung mga mostly na mga complaints ng mga motorista at lalo na rin para marinig yung mga opinion nila tungkol sa mga batas trapiko. Ang dahil sa open forum na yun ay narinig nila at na-feel nila yung mga hinaing ng bawat motorista dito sa Cebu. So ang ginawa ni Sir Kaindik is ginather niya yung mga officers niya dito sa LTO Cebu para i-discuss nila lalo na yung mga guidelines. Kasi sa sinabi ko nga kanina, yung guidelines na mga nagawa nila is nagawa ng ilang taon na ang nakaraan. So marami silang mga nakuha na inputs kaya ang ginawa nila is nag-study sila nito, nagawa sila ng research at gumawa sila ng hakbang para hindi na mahirapan yung mga motorista. Ang nangyayari kasi yung mga bay, alam ko na nakaka-relate din kayo na kapag nahuli kayo ng LTO ay sasabihin nila na under modification yung violation mo whether it's ng butyo or kahit anumang accessories kahit hindi man nakasad specifically sa mga guidelines nila ay automatically na ililabel nila yan ng under sa modification Now ito yung grabe mga baya ay share ko lang sa inyo Dito kasi sa Cebu, meron kasing mga motorista na nahuli or na TOP, hinuli ng LTO Nang dahil gumamit sila ng thigh bolts, cellphone holders at saka flat seat So imagine yan mga baya, yung mga accessories na yan na hindi mo akalain na huhulihin pala Eh hinuli sila ng LTO at inisyuhan ng TOP so, dun talaga nagalit mostly yung mga motorista dahil imagine nyo lang ang liit ng mga bagay na yan. Hindi naman yan nakaka-affect sa safety pero hinuli pa rin. Meron mga iba dyan na nagsasabi na pati siguro na pagpapagas natin sa motor natin baka hulihin na rin tayo. 
So, lahat yan nalaman ni Sir Candy. Kaya ang ginawa nila is gumawa sila ng mga adjustments, okay? So, itong mga adjustments na ito ay talagang kinatutuan ng mga motorista. So, ang gagawin nila is isesend nila itong mga adjustments na ito lalo na nag-indicate ng mga specifically talaga kung ano nga ba yung mga bagay or accessories na pwede sa motor. So, isasubmit nila ito dun sa main office ng LTO sa Maynila para makagawa sila ng adjustments at para na rin sa kabuuhang application nito sa buong Pilipinas. Now mga bay, hindi po ako inutusan ng LTO tungkol dito ha. So hindi po ako inutusan or binayaran no ano man. Ito po ay sarili kong opinion. Now masasabi ko talaga na ang swerte namin dito sa Cebu. Kasi yung regional director namin dito is talagang nakikinig siya sa mga motorista. Imagine nyo ha. Yung open forum na yon ang dami niya nakuha na info at gumawa talaga sila ng adjustments para hindi na mahirapan yung motorista. In addition, nagla-live din siya sa Facebook para ma-cater at ma-answer yung mga katanungan ng mga motorista na hindi niya na-answer sa mga comment section or sa LTO na page. So talagang take time siya na mag-live sa kanyang Facebook para sagutin ang lahat ng mga katanungan ng bawat motorista dito. So mga bay, ito na yung mga bawal at pwede sa motor. So ito na rin yung mga adjustments na ginawa nila ni Sir Kai Dick. So unang-una is yung lights. Yung nasa harapan, Meron tayong vlog na nagawa noon na hinule ng LTO dun sa Maynila dahil nakagamit siya ng LED. Pero, ang paggamit po ng LED ay pwede. Basta, ang kulay niya is puti at saka dilaw. Pag gagamit kayo ng ibang kulay aside dyan is automatically huli talaga kayo. At sa signal lights, dapat yung kulay lang niya is yellow amber at saka orange. Sa brake light naman is dapat kulay pula lamang. Ang issue lang dito is kung gaano kalakas yung glow ng iyong LED or HID. So, pag sobra naman yung glow niya o grabe na yung silaw ng inyong light is huhulihin kayo ng LTO. So, dapat tama lang yung buga ng inyong LED or HID. Ang susunod naman is yung auxiliary lights. Now, hindi na ako magdi-discuss nito, okay mga bay? Kasi meron na akong vlog na ginawa nito previously. So, paki-check na lang po ang vlog na yon para makita ninyo at malaman yung mga guidelines sa pagkabit ng auxiliary lights, okay? Number one na napansin ni Sir Kaindik, mga bay, is meron mga guidelines sa LTO na kahit na yung upgrades na ginagawa nyo is nakakadagdag sa safety ng motor, is hinuhuli pa rin ng LTO. Ayon kay Sir Kaindik na ang paggamit ng crash guard ay pwede. Again, pwede po gumamit ng crash guard. Ayon pa nga sa kanya, is bakit nga ba pinagbabawalan ito ay nakakadagdag ito sa proteksyon ng bawat motor. Aftermarket trims. Now, ang paggamit ng aftermarket trims ay pwede, basta susundin nyo lang yung parehong size ng inyong mugs. So, pag certain dimension or ito yung dimension ng mugs ninyo, so pwede yung palitan yan ng rim ng kaparehong size lamang. Pero, pagpapalitan nyo ito ng mas maliit pa, kagaya ng mga thigh concept dyan na mga rims, ay automatically na huhulihin kayo ng LTO. Ang rason po dyan is na aapektuhan yung braking force ninyo so nako-compromise yung safety. Next is yung aftermarket muffler or yung kalkal pipes. Now, ang paggamit po nito is pwede. Okay? Again, pwede. Basta hindi siya lalagpas ng 115 decibel. Pero Meron kayong dapat tandaan, okay? Kagaya nga na nasabi ko sa previous vlog is kailangan ninyong kumuha ng modification permit. Kapag meron na kayo nito, nakapag-produce na kayo ng modification permit at gumamit kayo ng kalkal pipe or aftermarket pipe ay wala na kayong dapat ipangamba pa. Next is yung thigh bolts, cellphone holders at saka yung modified seats or yung flat seats. So sabi ni Sir Kaindik, pwedeng pwede po yan gamitin. Hindi po nakasaad sa LTO guidelines na hindi pwede gumamit ng mga accessories na ito. Okay? Walang specifically na nakalagay na hindi yan pwede. So, wag po kayong maniwala or mag-contest po kayo kung nahuli kayo ng mga LTO agents na gumagamit kayo ng accessories na ito dahil wala po yung basihan. Lastly, kung ano nga ba yung mga bawal sa motor. So, ito yung hinahantay ng lahat. Okay? So, yung mga bawal is yung rear set, handlebar modification, yung mga usually nang ginagawa sa NMAX, yung ginagaya nila yung kapareho sa PCX. Bawal po yan mga bay. At, tsaka yung chassis extension. So, bawal na bawal po yan. 
Kaya yung bago pa sa channel ko, check nyo po yung playlist ko dahil marami po akong mga topics na ganito, yung mga pinagbabawal sa motor at hindi inform ko yung mga riding public kung ano nga ba yung tamang guidelines para sa susunod na meron mga mga bay na hindi nila alam o hindi sila aware ay ma-inform sila at maalam nila yung kung ano nga ba yung tama. So maraming salamat Sir Vic Kaindik sa pagdinig na or pagkinig sa mga hinaing na mga motorista dito sa Cebu. So mga bay, kung meron man kayong gustong suggestion or gusto nyong mga i-vlog natin ng mga topics, mag-comment lang po kayo below para ma-check natin yan at gawa natin ng topics. Okay? So sana meron kayong natutunan sa vlog na ito at sana nagustuhan ninyo. As a show of support, please don't forget to subscribe. I-click nyo na po yung notification bell para updated kayo palagi sa mga bawat uploads ko. Okay mga bay? So dito ko na po yan yung vlog. Maraming salamat sa panunood. I'll see you guys in the next one. Ride safe po sa inyong lahat. Stay safe. Peace sa inyong lahat. And God bless us all. This is Ubek Rider from Cebu City signing off. Happy! Happy!